Bitki dünyasında maydanozgiller yani umbelifere kalabalık bir ailedir. Yaklaşık 300 tür ve 3000 çeşidi kapsar. Türkiye'de ise maydanozgillerin yaklaşık 100 türü ve 500 çeşidi bulunuyor. İşte bunlardan biri olan anason yani Pimpinella anisum ortalama 50 ile 60 santim uzunluğunda bir ot su bitkidir. Anavatanı Doğu Akdeniz olan anasonun maydanoz ya da dereotuna benzeyen yaprakları vardır. Beyaz çiçekleri bir şemsiyeyi andırır ve Haziran'dan Ağustos'a kadar bahçeleri süsler. Bitkinin tohumları milli içeceğimiz rakıya tadını ve kokusunu vermektedir. Bitkinin içerdiği anetol maddesi suyla karıştırıldığında beyaza dönüştüğü için rakı da suyla karıştırıldığında beyaz rengini alır. Aynı madde anasona göre daha ekonomik olan yıldız anason yani ilisyum verumda da bulunur. Bu iki bitki akraba olmadıkları halde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Konumuz elbette ki rakı değil ama rakı dendiğinde galiba akla ilk gelen isimlerden biri 2018 yılında hayata veda eden değerli üstad Aydın Boysan'dır. Kendisini burada saygıyla anmış olalım. İlgi duyanlar kendisinin rakı sofrası adabı üzerine yazdıklarını mutlaka bulup okumalıdır diyerek bitki tanıtımımızı rakı gibi fazla sulandırmadan devam edelim. Anasonun tohumları erken ilkbaharda, Şubat ve Mart gibi toprak ısındığında hemen ekilmelidir. Ama bitki kazık köklü olduğu için saksıda yetiştirilemez. Saçak köklü, yumrulu ya da rizonlu bitkileri büyük ölçüde saksıda yetiştirebilirsiniz. Ama kazık köklü bitkiler saksıda yeterince gelişemezler. Anason çayı ilk kullanıldığı yer olan eski Mısır'da süt vermesi için hamilelere içirilmekteymiş. Anason daha sonra dünya tarihinde uzun yıllar ilaç ve afrodizek olarak kullanılmıştır. Bitki, mide ve bağırsak sorunlarını düzenleyen, idrar yollarını temizleyen ve iştah açan niteliğinden ötürü yaprağından köküne kadar ilaç yapımında da kullanılan tabi bir bitkidir. Antik Yunan döneminde de anason yağı, inatçı öksürük, bronşit ve boğmaca gibi solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca Tibetliler anasonun depresyon ve benzeri sinir hastalıklarına iyi geldiğini keşfetmişlerdir. İlginç birer bilgi olarak anasonun olta balıkçılığında balıkları çekmek için yemle birlikte kullanıldığını, hatta kedilerin kedi otuna düşkün olduğu gibi köpeklerin de anasona düşkün oldukları biliniyor. İzlediğiniz için teşekkürler.